Українські військові тримають оборону на фронті, а Наталка продовжує ділитись у своєму блозі інформацією, що може допомогти стримувати інформаційну війну. І продовжуючи розтлумачувати таке явище як фейки, дівчина вирішила розповісти підписникам про більш складні форми дезінформації, а саме про інформаційні маніпуляції. Їх важко розрізнити та необхідно ретельно перевіряти. Головна мета інформаційних маніпуляцій – вплинути на глядача та спонукати до їх поширення. Маніпуляції можуть набувати різних форм, але найчастіше використовуються такі техніки. Інформаційний сендвіч – це така форма інформації, в якій в одній публікації чергуються правдиві факти з неправдивими. Принцип дії – факт, фейк, факт. Ідентифікувати такий сендвіч буде не так складно, якщо бути уважним. Заголовок, що провокує на натискання, тобто клікбейт. Певно, кожен стикався з заголовками на кшталт «Весь світ у шоці від того, хто народився на Вінничині! Дивитися фото!» За такими заголовками зазвичай і приховується інформаційна маніпуляція. Невірне оперування статистичними даними та дослідженнями. Глядачу демонструють графіки, списки, складні схеми та одразу нав'язують необхідну інтерпретацію. Порада у цьому випадку проста. Бачите циферки та австралійських учених? Шукайте і вивчайте їх перше джерело. Неправильний переклад. Для дезінформації глядачам спеціально можуть подавати некоректний переклад іншомовної публікації або висловлювання. Намагайтесь перевіряти інформацію в інших джерелах. Підміна понять – також поширений метод інформаційних маніпуляцій, в якому при викладенні інформації намагаються представити все чорне білим і навпаки. Тож ретельно аналізуйте та приділяйте увагу деталям. Інсайт або злив – це інформація, що подається під виглядом пліток. Наприклад, власне джерело в Офісі Президента повідомило… До таких публікацій необхідно ставитись скептично. По-перше, насправді секретну інформацію неможливо дізнатись із соціальних мереж та ЗМІ, оскільки вона становить державну таємницю. По-друге, така інформація спрямована на те, щоб викликати у глядачів певну реакцію, необхідну авторові. По-третє, такі зливи інформації – це додатковий і недоброчесний спосіб підвищити додану вартість власного інформаційного ресурсу серед підписників. Тож проаналізуйте власні підписки на наявність інформаційних маніпуляцій та поміркуйте, до чого вони вас спонукають, та чи є сенс слідкувати за ними у подальшому. Про те, як перевіряти достовірність інформації, ми розповімо у наступній серії. Підписуйтесь, щоб не пропустити!